日媒报道，有了国际原子能机构的综合评估报告撑腰，日本政府福岛核污染水在夏天开始排放的计划将不变，最快可在八月启动核废水排海行动。对此，近日中国外交部、商务部、生态环境部接连发声，指出日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。日方邀请机构评估，不过是预设结果之后的装点门面。当地时间七月四号，国际原子能机构总干事与日本首相岸田文雄会面，公布福岛核电站核污水排海计划的最终安全审查报告，称日本排放核污水入海的计划是安全的，但同时表示报告不能作为批准政策的依据。然而，就在第二天，日本内阁秘书长松野博一就迫不及待地表示，政府在夏天开始排放核污水的计划不变，最快可在八月启动核废水排海行动。日本原子能规制委员会还召开例会，宣布对福岛第一核电站核污水排海设施进行检查，没有发现存在问题。预计将在七号向东京电力公司发放意味着检查合格的终了证。在六号举行的中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌再次对日方的行为进行驳斥。他表示，日方最看重的是如何降低经济成本，而不是如何维护海洋生态环境和人类生命健康。针对核污染水处置等多种方案，日方选择经济代价最小的排海方案，却把核污染的风险转嫁给全世界。这种把金钱置于人类生命健康之上的做法，必然遭到国际社会的反对。汪文斌说，日方没有同国际社会，特别是利益攸关方充分协商，于二零二一年四月就单方面宣布要将核污染水排海，又于二零二二年七月。不顾国际社会，特别是邻国等利益攸关方强烈反对，正式批准排海方案，并多次强调不会推迟，充分体现了日方的自私和傲慢。尽管日方迫于国内外压力，请求国际原子能机构开展审查评估，但将核污染水排海是日方早已预设的结果，邀请机构评估不过是装点门面。汪文斌认为，核污染水排海是没有先例的冒险，充满不确定性。国际社会有充分的理由表达担忧和不满。中方再次敦促日方本着对海洋环境和人类生命健康负责任的态度，停止强推核污染水排海计划，不要将不可预测的风险强加给国际社会。此前，香港特区政府环境及生态局局长谢展环就表示，为了最大程度的保障港人的健康，一旦日本启动排放核废水，将立即禁止福岛一带沿岸最高风险线的水产品进口。六号，商务部也对未来日本农水产品的管理作出回应。中方将密切跟踪事态发展，认真评估可能造成的影响，保障中国消费者的安全。随着日本福岛核污染水排海仪式不断发酵，外界注意到此举使得日本渔业人员、消费群体乃至国际社会的不安情绪加剧。商务部发言人今天回应日方记者提问时明确表示，核污染水排海不是日方一家私事，中方已多次表明严正立场。五号。中国生态环境部也从专业角度对国际原子能机构发布的报告做出了解读。生态环境部表示，这份评估报告未能充分反映所有参加评估工作各方专家的意见，有关结论未能获得各方专家一致认可。日方在排海的正当性、净化装置的可靠性、监测方案的完善性等方面还存在诸多问题。从专业角度来看，日方当前的监测安排还存在以下问题：一是。核污染水排放前的监测有延迟，无法第一时间判断排放是否合格，由此可能导致不达标的核污染水直接排入海洋。二是核污染水混合后监测可能造成不合理稀释，日方将十罐核污染水混合后取样监测，可能造成高浓度的核污染水被低浓度的核污染水稀释成达标的核污染水。三是应有公开透明的长期国际监测。日本福岛核污染水排海关乎全球海洋环境和公众健康，应接受利益攸关方参与的公开透明的国际监测监督，而不应该仅仅安排日方主导下百样式的监测。同时，中国生态环境部表示，针对福岛核污染水排海后的海洋辐射环境监测，已作出部署，如果发现异常，将及时预警，切实维护国家利益和人民健康。呃，就是说日对于日本来说，就是说是。多推动中日关向前发展，少做一些以零为壑的错误的事情吧。六号，《人民日报》中生发表题为《日方不应为强排核污染水找护身符》的评论文章。文章表示，
，国际原子能机构报告没有证明福岛核污染水排海的正当性，难以保证福岛核污染水排海安全无害，免除不了日方的道义责任和国际法义务，不应成为日方强行闯关的护身符。日方试图制造一种舆论，即不信任机构报告就是损害机构权威，但日方处心积虑地钻空子，限制机构在福岛核污染水排海问题上的审查授权。导致报告的结论不完整有前提，这才是对机构权威的最大伤害。美国总统拜登周三在白宫会见瑞典首相克里斯特松，重申他完全支持并期待瑞典加入北约。美西方国家迫切希望瑞典在下周北约峰会召开前或峰会期间加入这一军事同盟。但从目前的情况来看，由于土耳其和匈牙利难改反对立场，美国的心愿恐怕难以实现。瑞典在今年夏天入约的前景也十分渺茫。拜登五号在白宫的椭圆形办公室会见了瑞典首相克里斯特松，重申他期待瑞典加入北约。克里斯特松则感谢拜登对瑞典入盟的全力支持。他强调，瑞典将会对北约有所贡献。We highly appreciate your strong support for for Sweden's NATO accession. That means a lot to us. We we do seek common protection, but we also do think that we have things to to contribute with to be a security provider for the whole of NATO. 应该来说，拜登此次的这个态度呢，它是符合美国长期以来的这样一个呃一贯的这个心态，也就是呃尽可能多的拉拢这个欧洲国家加入北约，呃，并把他们呢就是拉到俄罗斯的这个从一个呃中立面拉到对立面，然后。就尽可能的组织更多的国家进行这个所谓的叫反俄大合唱，拉拢这个瑞典加入北约，呃，是一种美国借助这个俄乌战争这样一个机会，呃，变相的实行，应该说来说不能叫北约东扩，是北约北扩的这么一个行动，和北约在冷战以后不断东扩这件事情，呃，压缩俄罗斯战略空间这个大的环境和目的，呃，是相一致的。拜登此次与瑞典首相的会晤，距离本月十一号至十二号北约峰会在立陶宛召开还有不到一周时间。美国等西方国家都迫切希望瑞典能够在峰会期间正式加入这一军事同盟，但从目前情况来看，由于土耳其和匈牙利的坚定反对立场，美国的心愿恐怕难以实现。六月二十八号，一名伊拉克男子在古尔邦节期间，于瑞典首都斯德哥尔摩一座清真寺外举行示威活动，焚烧宗教典籍并呼喊口号。据多家媒体报道，瑞典警方先批准了此次示威，但在示威后又以煽动反对种族或民族群体的罪名逮捕了示威男子。土耳其谴责瑞典方面以言论自由为借口纵容这类示威活动，这种行为不可接受。土耳其外长哈坎菲丹四号在记者会上对瑞典的安全系统应对挑衅行为的能力表达了担忧。Yetmeyen bir yapıda olması ve NATO'ya daha fazla güç değil, sorun getirir bir görüntü çizmesi. 但他补充强调，如果瑞典就入约问题不断努力，能够完成家庭作业，土耳其就会批准其加入北约。此前的芬兰就是一个例子。俄乌冲突爆发后，芬兰及其邻国瑞典于去年五月正式申请加入北约，结束了其长达数十年的军事中立政策。按照规程。北约必须在三十个成员国一致同意前提下才能吸纳新成员。土耳其和匈牙利此前均对此表示了反对，却在今年三月分别给芬兰开了绿灯。芬兰在兑现相关承诺并履行程序后，已于今年四月正式加入北约，成为第三十一个成员国。但瑞典则没有得到相同待遇。按照土耳其、瑞典和芬兰先前达成的谅解备忘录，瑞典政府应不再支持被土耳其视为恐怖组织的库尔德工人党等。尽管瑞典方面采取了修订相关法律等措施，但在法院支持言论自由裁，瑞典未能满足入约条件，至今拒绝批准申请。尽管面临美国施压，土耳其在瑞典入约一事上始终没有改变其反对立场。据美联社报道，土耳其总统埃尔多安当地时间周一在一次内阁会议上表示，土耳其尚未做好准备批准瑞典加入北约，除非瑞典做出改变，否则土方不会撤回相关反对决定。美国智库大西洋理事会的一名专家指出。
这一切决定其实就掌握在埃尔多安一个人头脑中，大家都在猜测他会在哪一瞬间就戏剧性的做出决定。另一家美国智库兰德公司的一位国防分析师则认为，土耳其叫嚷背后的真正原因是土方一直以来希望以两百亿美元采购美国洛克希德马丁公司制造的四十架 F-16 战斗机，但这一意愿长期没能得到满足。这位分析师表示，土耳其的核心目的是希望自己的诉求被听到。土耳其，呃，对于这个瑞典加入北约的核心，并不是说他是否支持，而是，呃，他希望借助这样一个机会，尽可能的为本国获得一些实际的利益。而这个正好反过来，瑞典呢，在加入北约这件事情上，从一开始他的设想就是，呃，从安全的角度考量，他通过付出尽可能少的成本，来获得。呃，来自北约的这种安全保障，最后就是说白了，双方有点讨价还价的意思。最后，如果说双方能够达成一个共识，那么，呃，就是接下来这个事情可能就北约，北约加入这个接收这个瑞典，应该就不是什么问题了。瑞典入约的另外一个障碍是匈牙利。匈牙利外交部长西亚尔多六月十四号曾表示，该国内阁支持瑞典加入北约，但最终决定要议会作出。他表示，瑞典官员曾多次指认匈牙利不民主。匈牙利方面不认同这一说法，同时认定本国因此有充分理由不同意瑞典加入北约。据路透社六月二十九号报道，匈牙利国会本周将讨论二零二四财政年度预算等事项，是否同意瑞典加入北约不在一城之列。随后，国会即将进入夏季休会期，意味着最早要等待秋季复会后才会表决瑞典加入北约事宜。